ഈ ഷോയിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കിന്നൊരല്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇല നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ ഇലയൊക്കെ എടുത്തത് തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ് വലിച്ചു പറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഐ ലവ് ദ നേച്ചർ സി ഈ ഇലയിൽ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഈ ഒരു തണ്ടിൽ വലിയ ഇലയും കാണാം കുഞ്ഞിലയും കാണാം രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവും കൂടെ ഉണ്ട് വലിയ ഇലയുടെ കളറ് ചെറിയ ഇലയുടെ കളറ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനൊരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കുഞ്ഞായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അത് ഇച്ചിരി മുഴുപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ കളറ് മാറുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ മാറുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരല്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഇതങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വർഷം ഓരോ മാസം കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എവിടം വരെ എത്തി എവിടം വരെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിത്തം എവിടെയായി ഇപ്പോൾ ജോലി എന്തായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയോ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മളോട് ആളുകൾ ഇവാലുവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എൻ്റെ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായി ഈ കൊല്ലം എനിക്കത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി ഇത്രയും കുറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടാലി നോക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ച് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഈ കൊല്ലം എനിക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ എൻ്റെ സ്കോർ ഇത്രയാണെന്നു ഇപ്രാവശ്യം അത് ഇത്രയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അവലോകനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യം കിട്ടേണ്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും നമ്മുടെ വളർച്ച എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൊക്കെ എവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് ധ്യാനിച്ചായിരുന്നു ഗലാത്യക്കാരോട് പൗരോസിലെ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോ രൂപപ്പെടണമെന്ന് ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടണമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് എവിടം വരെ ആയി ഈ കുഞ്ഞില പോലെയാണോ വലിയല പോലെയോ ആണോ അതോ ബലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം അല്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ധ്യാനിക്കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുക്കുക നിങ്ങളിത് ഒരു തവണ കേൾക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്ന് രണ്ടാമത് തവണ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളും നോട്ട്ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ധ്യാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പുത്തനൊരു ഉണർവിലേക്ക് പുത്തിയൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ടോക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ നാല് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസ്ലിഹ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് സി ഈ കുഞ്ഞ് ഇല വളർന്ന പോലെ ആദ്യം ഒരു വേര് പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് തണ്ട് പോലെയൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു കുഞ്ഞ് ഇല രൂപപ്പെട്ടു ആ ഇല തന്നെ വളർന്ന് വലുതാകുകയാണ് ഈശോയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് തുടങ്ങി ഏതോ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഈശോയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എവിടം വരെ എത്തി കുഞ്ഞലയാണോ വലിയലയാണോ ബലം ചൂടാൻ തുടങ്ങിയോ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയോ നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം പൗലോസിലയുടെ കുറച്ച് എഴുത്തുകളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോകണം ഒരു നാല് വചനഭാഗം എടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ നാല് ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ സി നമ്മളൊക്കെ ബേസിക്കായിട്ട് നന്മയുള്ളവരാണ് അല്ലേ ബേസിക്കായിട്ട് നന്മയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ എവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിന്മയുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മളെ
നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നിനക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോധ്യം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോയി വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പടന്ന് പടർന്ന് കയറാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും എത്ര തവണ ഉരുണ്ട് പരണ്ട് വീണു എന്നൊന്നും അല്ല ഈശോ നോക്കണേ എത്ര കുഴിയിൽ എത്ര ടൈപ്പ് പാപം ചെയ്തു എന്നൊന്നും അല്ല ഈശോ നോക്കണേ നീ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോന്നാ നീ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിനക്ക് നല്ല ബോധ്യം കിട്ടണം ഞാൻ വീണ് പോയെന്ന് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ പിടിച്ചുയർത്താൻ ഈശോ കൈയ്യിൽ നിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് അവർ ഗ്രോത്ത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലെ ആദ്യത്തെ വളർച്ച അതാണ് ഞാനൊരു പാപിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ് പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈയും കെട്ടിയൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല വി മസ് ഗ്രോ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതാണ് ഈശോയെ ആഗ്രഹിക്കുക സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫിലിപ്പിയർ കെഴുതി ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിടികിട്ടും പൗലോസിലിക പറയാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെന്നോ ഞാനിത് നേടിക്കഴിഞ്ഞെന്നോ ഒന്നും അർത്ഥമില്ലെന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ആത്മീയ അഹങ്കാരം ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ നടന്നു അവരെന്നോട് വന്ന് ഉപദേശം ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് നടന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടേ ഈശോയെ അനുഭവിക്കും തോറും ആത്മീയ അഹങ്കാരം എന്നൊരു ഒരു കൊളുത്ത് കയറി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൗലൂസിനെ വളരെ എളിമയിൽ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പാപി ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരികയാണ് പക്ഷേ ഇത് നേടിക്കഴിഞ്ഞെന്നോ ആം പെർഫെക്റ്റ് എന്നോ അതിനൊരർത്ഥമില്ല ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് കുറവുകളുണ്ട് എനിക്ക് വീഴ്ചകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു വചനാട്ടോ അത് പൗലൂസിൽ അതൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി കാണില്ലേ എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇവിടെ എത്രയോ സങ്കടങ്ങൾ ആന്തരിക മുറിവുകളൊക്കെ ഉണങ്ങുന്ന ഒരു വാക്യം അത് ആരും ഇല്ല ഞാൻ പാപിയാണ് വീഴ്ചകളുള്ള ആളാണ് വളരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ലാത്ത ആളാണ് ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിലായാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലായാലും ഞാനിങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞല പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പാപി ആയിരിക്കാം വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവൻ വൃത്തികെട്ടവളായിരിക്കാം ബട്ട് എനിക്കൊരു അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഞാനെൻ്റെ ഈശോയുടെ സ്വന്തമാണ് എത്ര വീഴ്ചകൾ പരാജയങ്ങൾ ഈശോയെ പറ്റിച്ചു നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചു വീട്ടുകാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ചതിച്ചു വേദനിപ്പിച്ചു സങ്കടങ്ങൾ കൊടുത്തവർക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഴ്ചകളിൽ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്ത ഈശോ എന്നെ ചുമ്മാ പൊക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നെ വട്ടം പിടിച്ച് നീ എൻ്റെ മുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈശോ എന്നെ വട്ടം പിടിച്ചു ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ പൗലോസിലെ പറയാണ് ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ പൗലോസിലെ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവയെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് മുന്നിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ മുന്നേറുന്നു എന്ന് പുറകിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ ചീത്ത ജീവിതമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാം തകർന്ന തരിപ്പണായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നാട്ടുകാർ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആളുകൾ മോശമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും പുറകോട്ട് നോക്കാനില്ല എനിക്ക് മുമ്പോട്ടേ നോക്കാനുള്ളൂ എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഈശോയെ നോക്കി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എനിക്ക് വിഷമാവുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കൂടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യും സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാണുകയെന്നുണ്ട് പൗലോസിലിയ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് പറയാണ് ഗലാത്തിയ രണ്ട് ഇരുപതിൽ അവിടെ പൗലോസിലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടം വരെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറ
നാളെ മുതൽ നിനക്ക് അമ്മച്ചി അടുക്കളയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ മുതൽ നിനക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നാളെ മുതൽ നിനക്ക് പന്ത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നാളെ മുതൽ അമ്മച്ചിയെ അടുക്കളയെ സഹായിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയെ പറമ്പി സഹായിക്കുന്നത് നാളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നാളെ മുതൽ പന്ത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൊമിനിക്ക നീ അല്ല ഈശോയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈശോയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാപമാണ് ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഈശോയ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് പൗലോസിലെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദൈവപുത്രനിൽ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നൂറ് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയില്ലേ ഇത് മതി എന്ന് പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാൻ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് പോലും ഇനിയും ഞാൻ ജീവിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ റീസൺ ദ സിംഗിൾ റീസൺ ടു ലീവ് ദ സിംഗിൾ റീസൺ ടു തല പൊക്കി പിടിക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം ഇതായിരിക്കണം എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സ്വന്തമാക്കി പിടിക്കാൻ വട്ടം പിടിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഈശോയുണ്ടെന്ന് ആ ഈശോയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ള ഈ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മറ്റൊരു ലെവലാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു ലെവലിൽ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാണുക ഫിലിപ്പേർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിലെ പറയാണ് ജീവിതം ക്രിസ്തു മരണം നേട്ടം ഞാനൊന്നും അല്ല ഇനി ഈശോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധർക്കൊക്കെ പ്രാപ്യമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അത് മരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും ഒരു വിഷമല്ലെന്ന് അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ചിന്തയുണ്ട് അച്ഛൻ എവിടെ വായിച്ചതാണോ എവിടെ കേട്ടതാണോ എന്നറിയത്തില്ല അവൻ്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണരുന്നതാണ് മരണമെങ്കിൽ മരണമല്ലേ നല്ലതെന്ന് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈശോയുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണരുന്നതാണ് മരണമെങ്കിൽ കുഞ്ചേ മരണമല്ലേ നല്ലതെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മരണത്തെ പോലും ഭയമില്ലാതെ ജീവിച്ച വിശുദ്ധർ രക്തസാക്ഷികളൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്തവാക്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നിരിക്കും മരിക്കട്ടെ ആളുകൾ കൊല്ലട്ടെ തൊലി ഉരിക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലൊടിക്കപ്പെടട്ടെ സിംഹത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ എത്ര പീഡനങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് മരണം ഇറ്റ്സ് എ വിക്ടറി എനിക്കൊരു നേട്ടമാണെന്ന് നമുക്കതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ വിശുദ്ധർക്ക് അത് സാധ്യമായി നമുക്കും അത് സാധ്യമാണ് കാരണം വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ജീവിച്ചത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറില്ലേ എനിക്ക് ഡൊമിനിക് സാവിയെ പോലെ ആവണം എനിക്ക് മരിയ കൊരാത്തിയെ പോലെ ആവണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പോലെ ആവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവരെപ്പോലെയൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പണ്ടൊരു കുസൃതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പൊണ്ണു പുണ്ണിയാളാ ഈ ചെന്നായിനെയൊക്കെ മരിക്കില്ലേ എനിക്കൊരു പട്ടി കുഞ്ഞിനെ പോലും മരിക്കാൻ പറ്റണമല്ലോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പട്ടി കുരയ്ക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാനാട്ടണം പോലും ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ട ബുദ്ധിയിലൊക്കെ തോന്നിയതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്തായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നല്ലോ പൗലോസ്ലി അതാണ്ട് പിന്നെ ഒരാളെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആരും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയിലൊക്കെ എനിക്ക് ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരും പക്ഷേ അവരൊക്കെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് ജീവിതം ഈശോയ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസ് അവർ ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് അവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം പിന്നെ അവർ മുടന്തരെ എഴുന്നേപ്പിച്ചു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഈ ഈശോയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കങ്ങ് വളരണം ഈശോ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീവിതം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ നീ മതി ഞാനല്ല പഠിക്കുന്നത് ഞാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഈശോയാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഈശോയെ ഞാനല്ല കേട്ടോ നീയാ ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ നീയാ ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ നീയാ ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്നു
നമുക്കത് സാധിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക ഈശോയെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ എവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് തമ്പുരാൻ അതിന് നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ മേഖലകളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെയുണ്ട് തമ്പുരാൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുക ഈശോ ഉള്ളിൽ വളരട്ടെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും എന്നേക്കും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ